So, nun möchten wir euch mal den Fendt Apero 560 vorstellen. Ein Wohnwagen. Mal was ganz anderes, aber hin und wieder machen wir ja mal Wohnwagen. Der ein oder andere ist ja auch Wohnwagenfahrer. Dann kommen wir hier gleich eigentlich nach vorne. Hier haben wir in diesem Fach unseren Gaskasten und auch unseren Abwassertank haben wir hier. Ähm, zwei Gasflaschen können wir hier ein bisschen was verstauen können wir hier. Also da haben wir schon doch ganz gut Platz. Und dann haben wir hier ja schon eigentlich den Eingang in den Innenraum. Und ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal rein und Schicker gucken. Schicker Mülleimer. Schön wie bitte? groß. Nicht wie so bitte? wie unser. Ach, der Wohnwagen. Der Mülleimer, der Mülleimer ist schön groß. Ja. Nicht so klein wie da unser. Passt so ein bisschen mickrig. was rein. Einstiegshilfe für die ältere Generation. Ja, dann haben wir hier natürlich, klar, Fliegengitter, das ist alles Standard. Läuft auch sauber, ne? In der ja. Ähm, wir haben schon im Vorfeld hier was festgestellt, was nicht so gut ist. Und zwar haben wir in dem ganzen Wohnwagen, außer hier hinten, ich zeige das mal eben, wo man eine Jacke aufhängen kann. Sonst kann man hier nirgendwo irgendwie eine Jacke aufhängen. Das ist ein bisschen, ja, finden wir halt nicht so gut. Ist ein Manko, ist ein, ganz ja. klar. Dann, äh, wenn du dich mal umdrehen würdest, haben wir dann gleich, wenn man natürlich reinkommt, gleich hier das Bett. Ist so ein... 1,40 mal 1,90 so ungefähr. Ähm, wir haben viele Schränke hier. Also Stauraum, jede Menge. Ablage, Fächer, da hinten haben wir noch ein paar. Wir haben Steckdosen, also USB. Ähm, hier noch einen kleinen Schrank. Dort haben wir noch einen Schrank. Da ist dann auch so eine, so eine Kleiderstange da drin. Also man könnte da so ein, zwei Jacken aufhängen. Das wäre alles möglich. Das Panoramadach ist schön, ne? Dieses äh, Fenster, Dach, Fenster, Fenster nach vorne, genau. ja. Man das kann da schön toll. rausgucken. Man hat ja dann, wenn man im Bett liegt, nach da kann man rausgucken, nach da kann man rausgucken. Und sogar da. Dachluke hat man auch noch, genau. Und dann kann man diesen Raum hier quasi auch abtrennen hier. Dann, wenn jemand nachmittags mal schlafen möchte oder wie auch immer, kann man so den Raum ein bisschen bisschen abtrennen. Also das ist ein, für vier Personen, also ich sage jetzt mal zwei Erwachsene und zwei Kinder. Die Erwachsenen schlafen vorne, die Kinder schlafen hinten, da kommen wir dann gleich hin. Jetzt sind wir dann im Wohnbereich. Auch hier, da haben wir hier unten nochmal so ein klein, kleines Staufach. Also überall versteckt sind hier ein paar. Finde ich eigentlich ganz gut. Auch hier oben dann wieder Schränke, Ablage, ähm, Fächer, Lagemöglichkeit. Ist eigentlich alles da. Küchenbereich, ja, Standard. Ähm, drei Platten hat man hier. Finde ich ausreichend. Also ich hätte gesagt, zwei würden theoretisch eigentlich auch reichen. Heutzutage glaube ich schon. Waschbecken. Im Zeitalter von äh, Fast Food. Dose. <lacht> ja, ähm, das finde ich ganz gut hier mit so einer Platte, so ein, mm. so ein Spritzschutz nochmal ja. für Wasser. Was haben wir da auch? Das ist auch schön. Und dann haben wir hier auch nochmal eine Ablage. Ja. Auch wieder Staufächer in Hülle und Fülle. Also Platz ist hier genug. Jetzt kommt natürlich wieder unsere obligatorische Schublade. Tada! Und auch hier gibt es ein Besteckfach. Also wir haben ja auch schon mal welche gesehen, die das nicht haben. Ich finde das eigentlich ganz gut, wenn das mit drin ist. Das gehört einfach irgendwie da rein. Das ist einfach so... Ja, dann haben wir hier einen Kühlschrank. Du hast noch Schubladen vergessen ja. im Schrank. Wo habe ich Schubladen vergessen? Guck mal, Ach so, da ist noch so hier ist noch ein Ablagefach. Ja, okay, hier ist noch ein Ablagefach. Hier haben wir das auch noch mal wieder einen kleinen Schrank. Also das sind ja alles Staufächer hier, jede Menge. Also wir haben also an, an, Küchen, an Küchenutensilien. Ja, super. Ja. An Küchenutensilien kannst du hier also unterbringen. 
jede Menge. Hier haben wir noch so ein bisschen das, ein bisschen Kabel und Elektrik und sowas drin. Und für die Heizung. Und dann haben wir hier den Kühlschrank, auch immer wichtig. Ich würde jetzt sagen, das ist so 80 Liter wahrscheinlich, so ungefähr, mit hier mit so einem kleinen Eisfach. Reicht aber eigentlich auch. Klar. Der ist auch übrigens hier von beiden Seiten zu mhm. öffnen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon fast im naja, Kinderzimmer oder Badezimmer, <lacht> was auch immer. Zwei 75er Betten hier ähm, für, ich sag mal, Kinder bis, keine Ahnung, 14 oder so. Ähm, wenn man die mitnehmen möchte, die können dann hier schon gut schlafen. Oh, guck mal, hier steht maximale Belastung 75 Kilo, aber das ist dann nur für das äh, obere. Das obere, ja. ja okay. Aber, äh, ein 14-Jähriger, der muss auch erstmal 75 Kilo wiegen. Du weißt nicht, was Teenies alles an sich hineinstopfen. Okay. Ja, hier dann nochmal ein Kleiderschrank, wieder mit Stange oben, also um dann auch mal Jacken, Kleider, was, Hemden, was auch immer man da hochhängen möchte. Das muss ich hier unten mal eben hin. Mhm. Auch hier nochmal ein kleines Fach. Ja, Schuhe oder irgendwas. Ja. ja, und dann kommen wir eigentlich gleich schon mal zum Badezimmer. Ich wollte das auch nochmal zeigen. Hier auch wieder, dass man das zumachen kann so ein bisschen noch so Privatsphäre vielleicht zu so haben, wenn man dann mit 14-Jährigen <lacht> unterwegs ist, ist das vielleicht auch wichtig. Ja, und dann im Badezimmer. Ich verschwinde mal eben wieder in der Dusche. Aber guck mal, hier fängt es schon mal gut an. Hier Was sind fängt? Haken. Ja gut, das sind Haken. Also darfst du nichts Nasses aufhängen, steht ja auch dran, aber ja. wie meine, nicht? Dann haben wir hier Waschbecken, Toilette, natürlich äh, Kassettentoilette ist, äh, ist klar. Dann hier ein bisschen Stauraum. Mhm. Da. Ja. Ich weiß nicht, ob das zu öffnen ist, aber nein, leider nicht. Ich habe gedacht, da wäre vielleicht noch ein Schrank drin. Mhm. Hier oben so ein bisschen Ablage. Und dann, ich komme raus aus der Dusche. Also ich finde, die Dusche ist auch groß, reicht. Mhm. Und da sind solche Fächer da. Also das finde ich ganz gut, dass man da was reinlegen kann, mhm. sein Duschgel. Und das reicht auch für vier Leute. Das denke ich auch. Ja. Und auch im Bad ein Fenster und eine Dachluke. Mhm. Kann man ein bisschen belüften, wenn man denn diese Toilette mal benutzt hat. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja. Also. Du sprichst gerade von dir, oder? Nee, ich nee von nee, allgemein. Nee. Ja, ja. Also jeder ja, 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 ja. kann da was hinterlassen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Jeder kann was hinterlassen. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. <lacht> Im also. Großen und Ganzen, dieser Wohnwagen, ich finde, wir müssen noch nach den technischen Daten gucken. Genau, aber warte mal. Wir ja. können ja schon mal hier ein Innenfazit ziehen. Also ich finde die Farbkombi sehr schön. Mit diesem dieses Grau, dieses Weiße, das Weiß mag ich. Dieses Holz genau. mag ich nicht so ganz so. Was ich auch schon, ja, okay, die Holzfarbe. Das mag ja. ich, nee, das ist ein bisschen blöd. Ja, aber das, aber was ich auch ganz schön finde, ist, dass sich die Griffe im Wohnraum von den Griffen in der Küche abheben. Das finde ich auch ganz schön. Mhm. Okay. Mal was anderes. Ist mir nicht immer ehrlich gesagt noch gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, klar, hier sind ja. das so vorstehende das. Griffe, die einfach so einrasten. Mhm. Und hier ist das so mit dieser Verriegelung. Ja. Okay. Also wie ja. gesagt, so diese ganze Farbkombination finde ich ganz schön. Wie gesagt, das Braun ist auch nicht meins, aber hier passt das einfach rein. und. Aber ich finde jetzt also im Großen und Ganzen, dieser Wohnwagen, wenn man jetzt zwei Kinder hat, ob sie nun 14 sind oder ob sie nun 6 sind, ist ja egal. Ähm, das reicht. Ja, du Vollkommen. rennst dir hier nicht über den Haufen oder so, das ist Nein. schon ganz gut. Ja. Du hast hier Platz, du kannst hier sitzen, da ist hier einen verschiebbaren Tisch und alles drum und dran. Du hast eine Küche, du hast einen großen Kühlschrank, du hast ein vernünftiges Badezimmer. Was willst du mehr? Also wenn du irgendwo hinfährst, dann stellst du deinen Wohnwagen eh hin und tagsüber bist du irgendwo unterwegs und, und guckst, dir, guckst dir was an. Mhm. Also du bist eigentlich nur hier zum Schlafen und abends isst du vielleicht was und morgens hast du Frühstück. Oder? Ja. Also ich finde, ich finde das im Großen und Ganzen schon... Oh, los und Spiel. Fliegengitter haben wir ja. nochmal hier, ne? haben wir gar genau. nicht gesagt. Nee. Ist auch überall. Jo, dann genau. gucken wir mal nach den technischen Daten. Genau. 7,72 Meter lang, 
die Gesamtlänge, die Aufbaulänge 6,57 Meter, ähm, 1,60 x 2 Meter tatsächlich das Bett, ich hatte 1,40 glaube ich gesagt, mhm. hinten 75er Betten, also alles, alles gut. Wir haben ähm, hier ein, ähm, das hatte ich schon mal geguckt, wo war es denn jetzt aus, glaube ich, ein 40 Liter, halt, das war falsch. Wir haben äh, einen Abwassertank für, äh, 24 Liter und einen Frischwassertank haben wir 45 Liter hier verbaut. Wir haben eine Gasheizung. Ja, wir haben eigentlich alles. Ja. Aber wir brauchen einen Preis. Und der ist bei 40.257 Euro. Das ist schon eine Hausnummer. Auf jeden ja. Fall. Also 40.000 für einen 6 Meter Wohnwagen oder so. Finde ich schon, schon. Aber er ist natürlich auch äh, qualitativ doch äh, gut gebaut. Also es gibt da auch welche, die haben schlechtere Qualität als halt. Genau, dann dieser klappern Fendt. die Schränke schon und Richtig. sowas. Also, also das, das ist hat man hier, hier schon gemacht, gemerkt, man hat die Türen oder die Schränke aufgemacht genau. und das mhm. war. Auch das Bad ist gut verarbeitet ja. und sowas. Also das ja. finde ich auch, das ist schon sehr ja. gut. Also, also alles in allem. Hopp oder top. Für eine kleine Familie oder eine Familie mit zwei kleineren Kindern. Super Wohnwagen. Von mir gibt es einen Daumen, von dir gibt es auch einen Daumen. Auf jeden Fall.